Nous, nous, nous rejoindre avec un, un délai très court. Vous savez, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du MTC que la veille des courses, à 3 heures, on ne sait pas qu'il y aura des courses demain. Même si ça paraît très, très mal parti. Vous voulez vous dire que MTCSL, avec son actionnaire MTC, nous avons tout fait ces dernières semaines pour répondre à toutes les interrogations de la GAE pour qu'ils puissent nous donner notre, notre licence. Et les interrogations de la GAE étaient, étaient nombreuses, surtout quand il s'agissait de comptes, solvency test, cash flow, budget, etc. Tout a été remis dans le dernier euh, délai qui nous avait, euh, qui nous avait donné, c'est-à-dire le, le 7 avril, je crois que c'est la veille ou le jour même, on avait, on avait tout, tout remis. On a eu des, quelques questions supplémentaires auxquelles nous avons répondu et nous étions tout heureux le 15 avril, donc vendredi il y a une semaine, de recevoir une lettre de la GAE suite à leur conseil d'administration. Ils nous ont octroyé la licence, nous disait-il, pour la saison, le Racing Season 2022. Et puis, quand nous avons été payés mardi, je pense, Jérôme, mardi, nous avons été payés, euh, malheureusement, ils ne nous ont pas remis notre, notre licence, on nous avait envoyé un haut cadre du TEUF pour payer, ils nous ont demandé un directeur avec son PML qui devait venir. Il faut que vous compreniez bien que MTCSL étant une compagnie publique, un directeur par lui-même ne peut pas engager la compagnie dans des conditions pas connues au préalable de la compagnie, pas connues du bord de la compagnie. Et... Nous n'avons pas la suite. Le même jour, envoyer un autre un directeur cette fois-là. Non, non, c'est une mise en demeure. Non, on ne pas de la mise en demeure. Oui, on a envoyé une mise en demeure pour le demander. Et avec un huissier de la Cour suprême, légalement, ils ne nous ont pas remis le chèque. Et ils ne nous ont pas remis de la licence, pardon. Et puis par la suite, nous avons eu l'occasion, quand c'était hier, encore d'envoyer deux, deux directeurs. Mais mercredi, on a été repayé, et hier... Avec... Mercredi et hier, à chaque fois, ils ont refusé notre chèque. Et nous, nous avons, nous avions décidé de payer pour toute l'année un million de roupies. Qui était qui est le tarif annuel. Hein. Il y a eu beaucoup d'échanges de, de, de courriers entre eux et nous. Euh, dont le dernier c'était ce matin, je crois, de la... Hier après-midi, euh... et le communiqué de ce matin. Il avait et un communiqué sur... Est venu hier ouais. la, la, la difficulté que nous avons, euh, c'est que, comment voulez-vous qu'on signe une licence avec des conditions qui ne, qui ne sont pas connues au préalable par le board de MTCSL et on leur a renvoyé une lettre aujourd'hui, à laquelle ils n'ont pas encore ré répondu. Et d'ailleurs, il y a deux officiers, à savoir Stéphane Le Charlin, deux directeurs avec PML, Stéphane Le Charlin et Hirsch Wunchen, qui, qui sont là-bas. Pour la cinquième fois cette semaine, euh, a payé, euh, a vouloir payer les 1 million de roupies pour la, la licence pour la saison 2022. Right. Il semblerait 
qui, qui aurait préféré qu'on ne paye pas pour une, une année, mais qu'on paye euh, pour neuf mois, disons, c'est ça Il y a, a eu plusieurs ouais. raisons, et les raisons étaient différentes à chaque fois. Ils ont même mis par écrit que la première fois, si je ne me trompe pas, donc mardi, Euh, qui ne pouvait pas prendre un million de roupies parce qu'il considérait que MTC, ça avait des problèmes de cash flow. C'est écrit ça. Donc, donc écrit, ça. Euh, ils ont dit payez que 500 000 roupies. Ils ont mis ça par écrit. À ce que je sache, le cash flow management de la compagnie, elle est gérée par les exécutifs de la compagnie. Ce n'est pas des third parties. Ça, c'était une des raisons. Et puis, il y a eu d'autres raisons, comme quoi qu'il fallait qu'un directeur qui a un PML vienne payer, signer le reçu et les conditions. Donc, on a demandé quelles étaient les conditions. Et à l'heure qu'on parle, on ne sait toujours pas les conditions attachées à cette fameuse licence qui a été granted le 15 avril 2022 pour la saison 2022. Right, ok. Vous comprenez un peu, il y a confusion là-bas, et nous on essaye à chaque fois de, re, de, de répondre dans la mesure de nos possibilités, mais on ne peut pas envoyer un directeur de MTCSL signer la réception d'une licence sans que le board d'MTCSL ait donné son, son feu vert. C'est ça là, le good governance, by the way. Et venu s'ajouter à tout ça, le fait que nous ayons répondu à la demande du Horse Racing Division, du Horse Racing Di Di Division, euh, de mettre à leur disposition un certain nombre d'infrastructures enfin, et de facilités, d'équipements, on appelait ça comme ça, des équipements et des facilités sur nos prémisseuses pour qu'ils puissent faire leur job le jour des courses. Vous ne comprenez bien que la loi prévoit qu'on provide. La loi dit qu'on doit provide. Mais la loi n'a pas dit qu'on doit provide ça gratuitement. Il faut... Et maintenant, c'est mes choses autour de cette table. On représente des membres qui sont les propriétés de l'endroit. Vous voyez, moi, les voir, mes membres me disent, « Souris, euh, on a donné des équipements et des facilités gratuitement aux régulateurs. Euh, Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas... Il y, y a un coût pour ça. Il y a un coût pour ça. Et ça, ils n'ont ils pas, pas apprécié qu'on leur demande de payer. Eux, leur interprétation de la loi, c'est que ça aurait dû être gratuit. Vous savez, le club... Enfin, le club, la compagnie n'est pas dans une position, après avoir perdu ce qu'on a perdu l'année dernière, d'être de généreux et de donner des facilités gra gratuitement. Il y a un coût. Imaginez-vous que notre studio, euh, les équipements euh, valent probablement autour de 80 à 100 millions. Euh, une caméra casse, ça coûte 4-5 millions de roupies, et, euh, on va tirer de l'argent, nous. Vous comprenez euh, Il faut, il, il faut qu'il soit réaliste. Le pire dedans, le pied dedans, laisser les demandes, les échanges de courriers, on dépense un, un argent fou en homme de loi. Probablement eux aussi, mais c'est l'État, c'est pas pareil. Nous aurions tellement préféré qu'on puisse s'asseoir et de parler, de discuter en, en, entre partenaires. Arrêter ces invectives, ces rappels à l'ordre. De fa euh, envoyer de façon intempestive. Il faut qu'on se comporte comme des partenaires. Je n'ai pas arrêté tout le long de mon mandat l'année dernière de, de, de demander à la GIOAE à nous s'asseoir, ne serait-ce que pour parler des, des paris illégaux, qui est un gros fléau de notre industrie, mais aussi des on aurait pu les aider, par exemple, on... j'ai vu sur le net la façon qu'ils ont tiré au sol les, les lits. Et donc, on est, on est parti barcoué de ça. 
Il faut garder un peu de décorum. On aurait pu les aider. On aurait pu peut-être, même s'ils avaient demandé ça suffisamment tôt, les accueillir ici euh, avec un, un équipement autre que le sac en papier pour tirer les nids. OK On aurait pu ça. Euh, mais entre partenaires, on doit discuter et on discute de euh, façon, comment je vais vous dire, amicale, avec des manières, avec des... Mais pas, pas, pas sur le ton de ces lettres que nous recevons matin, midi et soir. D'autre part, nous avons nommé il y a quelques jours, il y a 15 jours au moins, Jérôme Pilot comme acting CEO, il n'a pas son PML. C'est eux-mêmes qui donnent le, le, le PML. Un PML, si vous faites diligence, en 3-4 jours, vous l'avez. Vous avez deux ou trois personnes à qui appeler la police, que ce, la police LICAC, je ne sais pas, qui ont. Vous regardez, s'il si n'est pas sorti de prison ré, ré, récemment, et voilà. Mais il refuse de causer avec. Là, il a dit, il refuse de causer avec mon acting CEO. Comment voulez-vous que ça marche Comment voulez-vous que ça marche Je ne parle pas de mon cas, laissez mon cas, moi je suis. Mais lui, lui c'est son job. C'est son job. Il a été nommé par le bon. Je vous dis ça pourquoi Parce que réellement, au fond, on, au fond de nous-mêmes, on aurait voulu que les choses se passent de façon plus, je ne vais pas dire friendly, mais plus professionnelle. Et arrêter de s'envoyer des, des, des invectives par, par courrier, par mail. Euh, Aujourd'hui, le, le communiqué qui nous en, ils envoient un communiqué de presse pour établir les faits concernant ce qui s'est passé. Vous croyez que c'est normal ça quand on discute ensemble hein, pour, Ils croient qu'ils vont nous faire euh, capituler d'une façon ou d'une autre. Euh, ils envoient un, 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 un communiqué à la presse. Ne serait-ce que vendredi dernier, quand ils ont, nous ont donné notre licence, c'était sur les réseaux sociaux, 4 heures ou 5 heures avant. Nous n'étions pas au courant. Hein? Deux heures avant. Et une heure de l'après-midi, nous, on a eu ça à 5 heures. 14 heures, conférence de presse, et on a reçu à Non, la heures, conférence de presse. Bien. Avant la conférence de presse, ils avaient. C'était sur les réseaux sociaux. Certains de nous doivent d'ailleurs être au courant. OK et nous pouvons attendre nos, nos licences hein, que, comme des morts de faim. Et dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, il y avait, il y avait euh, la nouvelle que nous avons eu notre, notre licence. Et nous, on est arrivés, tu as 5 heures moins, tu as rentré comme ça. Ce n'est pas des façons de faire. Excusez-moi. Ce n'est pas des façons de faire. Moi, je voulais vous dire, voilà où nous en sommes maintenant. On a, on a été refaire une application là, aujourd'hui, à 3h, autour de ça, à 2h30. Là, je viens d'avoir une nouvelle qu'ils ont accepté notre chèque. C'est ça, ça n'a pas sauvé. Non, pas sauvé, c'est que j'ai reçu l'information. Tu as reçu ça, toi Non, je ne suis pas au courant. Non, mais pas au courant. Voilà. Ok. Anyway. Hein Ils ont accepté, ils ont donné les conditions pour être. Non mais quoi, ouais, ok, on verra les conditions, ça ne veut pas dire que nous on va accepter les, les, les conditions. Enfin, le bord de, de, de MTCSL. On va avouer que c'est quand même pas une situation, une situation normale. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est le message que, que, que je veux passer, c'est que le bord de MTCSL, mon président ici, M. Paul France Tenante, et mes autres collègues à côté qui sont tous sur le bord, euh, on veut que les causes démarrent. Si nous avons été élus à la tête du Turf Club et après MTCSL, c'est pas pour venir manger des gâteaux ici, parce qu'en plus, pas de gâteau là, pas, pas, pas trop bon là. Ok C'est pas pour ça. C'est parce que il y a chez nous des, des amateurs de course, des, des, des gens qui sont prêts à, à donner de leur temps gratuitement, je le répète, à part lui qui va être payé, pour euh, organiser les courses. Que les gens viennent dire, ah, je n'y pas envie d'organiser les courses, c'est pour un prétexte. Et bon, je sais qu'il y a quelques mercenaires qui sont payés par qui vous, tous vous savez, pour faner euh, des mauvais causés à non être poli à Nil. Hein? Les mauvais causés sur le turf et sur moi-même, 
Ok, si ça leur plaisir, ils n'ont que ça à faire, mais qui continue, qui continue. On va s'occuper de tout, hein, ne vous tracassez pas, ces, ces gens-là. Mais... Hein Breaking news. Hein, Vas-y, annonce. Nous là. avons reçu finalement les conditions. Cependant, ils n'ont pas encore pris le chèque, mais les conditions arrivent et nous allons délibérer si elles sont acceptables ou pas. De mon avis, euh, prends, prends, prends ton téléphone. Notre conseiller légal est, est, oui, est là-bas. Je t'écoute. Ok, euh, moi ce que je veux vous dire, je veux que vous soyez convaincu que si on s'investit tellement euh, physiquement, entre autres, au Mochester Club, c'est pour organiser des courses, c'est pas pour venir en, embêter la durée ou. On joue pas au demi ici. On ne joue pas au demi <rire> non. OK Et moi, réellement, ce que nous souhaitons tous, c'est une collaboration, une vraie collaboration entre, entre égal, même si un est régulateur et l'organisateur, mais autour d'une table, tout le monde doit, doit, doit se sentir égal, on ne doit pas recevoir des ordres intempestifs des uns et des autres. Si vous avez des questions à poser, euh, en, en ce qui concerne les entraîneurs, on les a reçus ce matin. Euh, ils sont furieux, furieux de la situation. Euh, ils vont faire une conférence de presse demain, je ne sais pas si vous avez été invité, si vous ne l'avez pas été. Vous, euh, je connais un peu leur état d'esprit, mais ce n'est pas à moi d'en de, parler, c'est à eux de, 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 de vous parler. Tu as d'autres nouvelles Oui. Ouais. Donc, euh, concernant le retain fee estimé à 1 million de roupies par journée pour l'utilisation des facilités et équipements, entre autres, euh, c'est 1 million-là, c'est sujet à être, à, à être évalué par un évaluateur professionnel. Plus, minus, si c'est plus, on va réclamer un petit peu plus. Si c'est moins, ben, on fera un credit note. Et, et donc, à ce stade, ils sont d'accord que cette affaire soit portée devant la cour et la cour déterminera if it's free or if a service is against consideration. Ils ont accepté ça. Ils ont accepté que celui qui gagne, ben, celui qui gagne, gagne. Mais... celui qui gagne devant la cour gagne. Et ça. C'est une proposition du MTC qui a été faite aujourd'hui même. Tout à fait. Euh, quand ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils étaient en train de vouloir dire, hein, on dit, le MTC ne devait pas démarrer les cours, c'est pour ça qu'on a mis un million pour louer le, nos, nos infrastructures. Ce n'était pas vrai. Nous, euh, on est des gens responsables, il y a des équipements qu'on met à la disposition d'une tierce partie, même si la tierce, tierce partie, oui c'est ça, une tierce partie, il n'y a pas de terme. Euh, il y a un prix pour ça. Et on leur a dit, donc, quand, ils, eux, ils ont voulu prendre ça comme une des raisons qu'ils ont ajouté pour ne pas nous donner notre PMI, comme, comme si le Turf Club ne voulait pas, MTCSL ne voulait pas démarrer les courses, c'est pour ça qu'on vient avec ça. On leur a dit non, 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 non. Jérôme a répondu avec Hirsch tout à l'heure, il dit non, on est d'accord de... Euh, on va, oui, oui, agri tout, tout désagri, c'est le propre terme qu'il qui a employé, oui, agri tout, tout désagri. Vous ne voulez pas payer, nous on veut que vous payez. Ok. On vous provide les équipements free of pas free of charge, pour le moment, jusqu'à ce que la cour statue. La cour, la cour va dire si oui, il faut qu'il paye ou non, il ne faut pas qu'il paye. On ne peut pas être plus conscient que nous l'avons été. Mais nous l'avons été tout au long de cette demande de, de, de PMI. Ce n'est pas juste aujourd'hui qu'on a été conscient. On est conscient depuis le, le, le départ. On leur a donné des renseignements sur nos comptes, que même les actionnaires n'ont pas. OK Pour, euh, pour qu'il n'y ait pas de loophole, qu'ils puissent venir dire Ah, ils, veulent, ils, ils, ils sont en train de cacher des choses. OK Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait faire euh, de bonne foi, dans un esprit euh, de dialogue, d'un esprit de conciliation pour essayer de trouver une solution pour cette industrie. Cette industrie ne vous concerne pas que, que nous. Et vous, les, la vingtaine de journalistes que vous êtes, ça concerne 
300, 400 000 fils. Et, que, et nous, au niveau du MTC, MTCSL, on a assumé toutes nos responsabilités pour permettre que cette saison de course démarre le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, allez, allez que les cas, ils savent, ouais, tu vas savoir s'ils sont prêts ou pas. Ça va moins payer ou pas Non. Pour l'instant, on ne peut pas déclarer les, les, les steaks monnaie. À cause de l'affaire qui a été sur le risk card, qui a, qui a été mis. Vous savez qu'on a rentré une affaire euh, concernant le risk card. Ils ont, euh, ont considéré que le risk card est notre propriété. Quand je dis notre MTC euh, slash euh, MTCSL, et qu'ils ne peuvent pas s'accaparer de notre risk card sans compensation aucune. Euh, donc on a rentré une affaire encore mardi que, que c'était ça, hein ouais. Mardi. Ok et les, les avis légaux, euh, ils ont l'air de dire qu'il vaut mieux pas que nous publions, que nous donnons des steaks monnaies, c'est ça Vous faites le, le cas qui a été rentré, c'est pour contester la loi qui est considérée comme anticonstitutionnelle. Par nos hommes de loi. Par nos hommes de loi. Et donc, nous avons demandé un constitutional redress à travers la plainte qui a été logée mardi. Et euh, le sujet, c'est le rescard. Et les causes découlent du rescard. Les royalties sur le betting, c'est pour l'utilisation du rescard. Et les stakes money forme partie du rescard, donc nous ne sommes pas en mesure de venir donner un chiffre qu'on s'engage à payer sur un rescard qui a été pr préparé par une, un third party qui qu on est en train de challenge, challenge en cours. Ok, messieurs, est-ce que je pas, vous avez assisté en live ce qui s'est passé en tout et, et, et la durée. Est-ce que vous avez des questions à, à poser Je présume que nous, on aura besoin de se retirer dans pas très longtemps pour aller voir euh, les, les conditions. Ce qui intéresse, on pourra toujours vous, vous communiquer. Oui <rire> Oui, j'espère qu'ils vont mettre thé de café pour vous. Ouais. Oui. Ça dépend des conditions. Euh... Si les conditions sont acceptables. Oui, ils viennent là. Oui, oui, ils arrivent. Oui. Si les conditions ne sont pas acceptables. Oh ben, c'est bon, on a notre licence. Mais attends, il faut que les entraîneurs veulent courir le match. Je ne sais pas s'ils vont vouloir eux. Okay. Euh, payer quoi Est-ce que vous pouvez nous attendre un petit moment Ils sont là Ils sont là. Vous nous attendez un moment Monsieur Souris, mais. C'est notre vie depuis 15 jours, ça, hein? Non, non, non.